বেতন বাড়ানোর দাবিতে কয়েক স্থানে আজ বিক্ষোভ শ্রমিক অসন্তোষ ঘিরে পোশাক কারখানা নিরাপত্তায় বিজিবি মোতায়েন অবরোধে নারায়ণগঞ্জ নেত্রকোনা বগুড়া সহ কয়েক স্থানে গাড়ি ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ টানা অবরোধে চট্টগ্রাম বন্দরে কমেছে পণ্য ডেলিভারি সড়কে নিরাপত্তা চেয়ে পুলিশের কাছে ব্যবসায়ীদের চিঠি হিল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতীয় আলু আমদানি শুরু বাজারে দ্রুত দাম কমার আশা আমদানিকারকদের বাইশ দিন বন্ধের পর মধ্যরাত থেকে নদী সাগরে নামবে জেলেরা প্রস্তুতির পাশাপাশি বেশি মাছ পাওয়ার আশা স্বাগত সমগ্র বাংলাদেশে শুনছিলেন শিরোনাম এবার জানাব বিস্তারিত বিস্তারিত নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি অনিমেশ কর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিএনপির আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস দুঃখজনক সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা অমানবিক হামলাকারীদের শাস্তি পেতেই হবে তিনি বলেন দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সম্মেলনে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন আঠাশে অক্টোবর সহিংসতার ঘটনা আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা দেশে কোনো ঘটনা ঘটলেই যারা সোচ্চার হয়ে ওঠেন বিএনপির হামলা সহিংসতার পর তারা নীরব কেন সে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন কে গুণগান করলো আর কে করলো না তার পরোয়া আওয়ামী লীগ করে না তার সরকার দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে দু সাল থেকে দেশে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই উন্নতি হচ্ছে বলেও জানান তিনি আর এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এজন্য আগামীতেও নৌকায় ভোট চাইলেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আন্দোলনের নামে যেরকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করা হয় এটা অত্যন্ত দুঃখজনক সে আঠাশে অক্টোবর তার সমাবেশ করতে চেয়েছে বিএনপি অন্যান্য আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আমরা কিন্তু বাধা দেয়নি এবং তারা কথা দিয়েছিল শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করবে কিন্তু দেখা গেল যে শান্তিপূর্ণ না তারা সেখানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করে গাজীপুরে বেতন বাড়ানোর দাবিতে আজও বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টার সময় পুলিশ টিয়ারশেল ছুড়ে তাদের সরিয়ে দেয় সকাল আটটার দিকে ভোগড়া বাইপাস এলাকার টিএম ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিকরা আন্দোলনে নামে এরপর অন্য কারখানার শ্রমিকরাও তাদের সঙ্গে কারখানার সামনে অবস্থান নেয় সাড়ে আটটার দিকে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে মিছিলের রাস্তা অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় শিল্প এলাকাসহ জেলার শিল্প এলাকাসহ জেলায় শ্রমিক অসন্তোষ ও অবরোধকে কেন্দ্র করে ষোলো প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে একই দাবিতে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের ইটাহাটা এলাকায় বিক্ষোভ করে পোশাক শ্রমিকরা পোশাক কারখানা নিরাপত্তা জোরদারে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে টহল শুরু করেছে বাহিনীর সদস্যরা রাজধানীর মিরপুর রামপুরা আবদুল্লাপুর টঙ্গি গাজীপুর কোনাবাড়ি এলাকায় পোশাক কারখানার আশপাশে সকাল থেকে দায়িত্ব পালন করছে বিজিবি বেতন ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে গত কয়েক দিন ধরে বিক্ষোভ করছে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা এর মধ্যে মিরপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে বুধবার পোশাক শ্রমিকদের দাবি নিয়ে সচিবালয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে শিল্প মালিকদের বৈঠক হয় এ সময় শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবির সঙ্গে মালিকরা একমত পোষণ করেন অবরোধের তৃতীয় দিনে নারায়ণগঞ্জ নেত্রকোনা ফেনী ও বগুড়াতে যানবাহন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে সকালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে সড়ক অবরোধ করে গাড়ি ভাঙচুর ও ককটেল বিস্ফোরণ এবং কুশাবো এলাকায় কাভার্ড ব্যানে আগুন দেয় অবরোধকারীরা এ সময় আটক করা হয় চারজনকে নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় দুটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে ফেনী সদর উপজেলার লালপুরে চিনিবাহী ট্রাকে পেট্রোল বোমা মেরে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা এছাড়া বগুড়ায় দুটি ইজি বাইক ভাঙচুর করে অবরোধকারীরা এদিকে সাভারের নবীনগর চন্দ্রা মহাসড়কে গণপরিবহন ব্যক্তিগত গাড়ি ট্রাক পিক চলাচল অনেকটা বেড়েছে এছাড়া ঢাকা টাঙ্গাইল বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কেও বেড়েছে যানবাহন চলাচল সড়ক মহাসড়কে নাশকতা এড়াতে নজরদারি বাড়িয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী 
এদিকে বিএনপির অবরোধ ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে বিভিন্ন জেলায় শান্তি সমাবেশ মিছিল করেছে আওয়ামী লীগ সকালে জামালপুর শহরের ফেরিঘাট এলাকায় উন্নয়ন ও শান্তি সমাবেশ করে জেলা আওয়ামী লীগ সমাবেশে বক্তারা অবরোধের সময় দেশের বিভিন্ন জায়গায় যানবাহন ভাঙচুর ও অগ্নিকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান একই সঙ্গে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান হবিগঞ্জের বাহু বলে অবরোধ বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল ও মোটরসাইকেল শোডাউন এবং পথসভা করেছে নেতাকর্মীরা শান্তি সমাবেশ হয় মেহেরপুর পিরোজপুরেও নাটোরে প্রেস ক্লাবের সামনে সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে বিএনপি নৈরাজ্যের প্রতিবাদ জানানো হয় হরতাল অবরোধে শঙ্কায় পড়েছে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য সরবরাহ বন্দরের ভেতরে জাহাজে পণ্য ওঠানামা স্বাভাবিক থাকলেও বন্দর থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পণ্য পাঠাতে নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ব্যবসায়ীরা এরই মধ্যে সড়কের নিরাপত্তা চেয়ে পুলিশের কাছে চিঠি দিয়েছে ডিপো মালিকদের সংগঠন বিগডা পাশাপাশি অর্থনীতির ওপর চাপ পড়ে এমন কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বানও জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিক সময়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে প্রতিদিন সাড়ে তিন হাজার কন্টেইনার ডেলিভারি হয় কিন্তু চলতি সপ্তাহে এই সংখ্যা নেমে এসেছে গড়ে আড়াই হাজারে সর্বশেষ এক নভেম্বর বন্দর থেকে কন্টেইনার ডেলিভারি হয়েছে দু হাজার অথচ গত বছরের একই দিনে এই সংখ্যা ছিল তিন হাজার বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বন্দরের ভেতরে পণ্য খালাস ও জাহাজীকরণে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তবে চলমান পরিস্থিতিতে কন্টেইনার খালাসকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দেখছেন আমদানি রপ্তানিকারকরা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আমরা জানেন যে টোয়েন্টি ফোর সেভেন ওপেন আমাদের সমস্ত স্টাফ অফিসার অলওয়েজ রেডি টু টু গিভ সার্ভিস ইম্পোর্টাররা বা সিএনএফরা যদি গাড়ি না পাঠায় সেক্ষেত্রে তো চট্টগ্রাম বন্দরের কিছু করণীয় থাকে না ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক হালিশহর টোল রোড এবং পোর্ট কানেক্টিং রোড দিয়েই বন্দরের বেশিরভাগ পণ্যবাহী যানবাহন যাতায়াত করে বন্দর ব্যবহারকারীরা এই তিনটি প্রধান সড়কে নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি দিয়েছে পুলিশকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আমরা কিন্তু অবরোধ বা যে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির আগেই আমরা আমাদের সংগঠন থেকে একটা পত্র বা চিঠি মারফত জানিয়ে দিই বিভিন্ন অবডক তিনটা সড়ক ব্যবহার করে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে আমরা কন্টেনার পরিবহন করে থাকি এবং এই সড়কগুলোতে যাতে ওনারা নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা বা প্রহরাটা জোরদার করেন বিশেষজ্ঞরা বলছে বন্দরে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমে পরিবহন মালিক শ্রমিকের পাশাপাশি শিপিং এজেন্টস সিএনএফ এজেন্টস ফ্রেড ফরওয়ার্ডার্স ডক শ্রমিক ক্রেন অপারেটর বিভিন্ন ডিপো সহ অন্তত আটাশটি সরকারি বেসরকারি সংস্থার সম্পৃক্ততা রয়েছে এদের যে কোনো একটি পক্ষের কার্যক্রম ব্যাহত হলে পুরো প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব পড়ে বন্দর কিন্তু এককভাবে পরিচালিত কোনো সংস্থা না এটি অনেক বহু অংশীজন পরিচালিত একটি সংস্থা এখানে সবার সমন্বিত ভূমিকায় একটা বন্দরকে সচল রাখতে পারে কেউ যদি মাঝখান থেকে লিঙ্কটা ছিঁড়ে ফেলে তাহলে দুর্বল হবে ওই যে মিসিং লিঙ্ক যে লিঙ্কটা দুর্বল ওই পরিমাণ দুর্বল হয়ে যাবে চলমান কর্মসূচিতে চট্টগ্রাম বন্দর সংশ্লিষ্ট তিনটি সড়কে অন্তত দশটি গাড়ি ভাঙচুর ও তিনটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম বিএনপি জামায়াতের ডাকা টানা তিন দিনের অবরোধে ক্ষতির মুখে পড়েছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের পেয়ারা চাষিরা উৎপাদিত পেয়ারা মোকামে পাঠাতে না পারায় পচে নষ্ট হচ্ছে বাগানে কিছু পেয়ারা পেরে বিক্রি করলেও পাচ্ছেন না কাঙ্ক্ষিত দাম একদিনের হরতালের পর টানা তিন দিনের অবরোধ কর্মসূচিতে বিপাকে পড়েছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের পেয়ারা চাষিরা উৎপাদিত পেয়ারা ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাতে পারছেন না তারা চাষিরা বলছেন বাগানে বাগানে পরিপক্ক পেয়ারা নষ্ট হচ্ছে অথচ পাইকাররা কেনার জন্য আসছেন না দুই একজন পাইকার আসলেও দাম বলছেন অনেক কম অবরোধের আগে যে পেয়ারা মন প্রতি সাড়ে বারোশো টাকায় বিক্রি হয়েছে সেই পেয়ারা এখন বেচতে হচ্ছে আটশো টাকায় ঢাকা পেঠাতে যে আমরা গাড়ি পাচ্ছি না গাড়ি হয়েছে তো আপনাদের দ্বিগুণ ভাড়া এখন ভাড়া দিয়ে খরচ দিয়ে আমাদের তো কিছু থাকে আমরা তো পথে বেঁচে গেছি একরকম গাড়িটা পুড়ে গেলে হেরা রিক্সে লাইনে তারপরে এই মালটা তার রাখা যায় না কাঁচা মাল এখন এই মালটা কি করব এখন বাধ্য হয়ে বিক্রি করতে হয়েছে লস করে পেয়ারা পাঠানো যাচ্ছে না পেয়ারা আপনার দাম কম বলছে হরতালের জন্য কৃষি বিভাগ জানিয়েছে চলতি মৌসুমে জেলায় সাতশো পঁচাশি হেক্টর জমিতে পেয়ারা চাষ হচ্ছে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা সতেরো হাজার সাতশো ষাট টন এই সময় বেশিরভাগ পেয়ারাই পরিপক্ক অবস্থায় রয়েছে এগুলো মোকামে না পাঠাতে পারলে ব্যাপক লোকসান গুনতে হবে চাষিদের সারা বাংলাদেশে চাপায় নবগঞ্জ থেকে সবজি এবং ফল দিয়ে থাকে সুতরাং তাদের যে উৎপাদিত পণ্য যদি আপনার এইভাবে বাধাগ্রস্ত হয় পরিবহনে তারা কিন্তু মানে আর্থিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে 
দেশের অর্থনীতির বড় অংশই কৃষি নির্ভর কৃষিপণ্য পরিবহন যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন কৃষকরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চোদ্দগ্রামে বিএনপি ডাকা অবরোধে কর্মসূচির কোনো প্রভাব নেই জনজীবনে নেতাকর্মীরা মাঠে না থাকায় স্বাভাবিক রয়েছে যান চলাচল অবরোধের সমর্থনে বিএনপি ঝটিকা মিছিল বের করলেও দ্রুত তারা সরে যায় স্থানীয় বিএনপি নেতাদের অভিযোগ কুমিল্লা এগারো আসনে বিএনপির একাধিক মনোনয়ন প্রত্যাশী থাকলেও চলমান আন্দোলনে তাদের কর্মী সমর্থকদের কোনো তৎপরতা নেই বর্তমান কমিটিতে অন্তত বারোশো নেতাকর্মী থাকলেও আন্দোলন চলাকালে কাউকেই রাজপথে দেখা যায়নি পদবঞ্চিতদের অভিযোগ কমিটিতে যোগ্যদের স্থান না দিয়ে অপরিচিত অনেক নেতাকর্মীদের পদ দেয়া হয়েছে এতে করে দলের ত্যাগী নেতাকর্মীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন হিল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতীয় আলু আমদানি শুরু হয়েছে প্রথম দিন এসেছে একশো নয় মেট্রিক টন আমদানিকারকরা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে এসব আলু আমদানি করা হচ্ছে দেশে আলুর বাজার নিয়ন্ত্রণে না থাকার কারণে সরকার তিরিশ অক্টোবর থেকে আলু আমদানির অনুমোদন দেয় এর প্রেক্ষিতে হিল স্থলবন্দরের পনেরো জন আমদানিকারক প্রায় বিশ হাজার টন আলু আমদানির অনুমতি পান এখন থেকে আমদানি অব্যাহত থাকলে বাজারে দ্রুত আলুর দাম কমে আসবে আশা তাদের প্রতি মেট্রিক টন আলু আমদানি হচ্ছে একশো থেকে একশো পঞ্চাশ মার্কিন ডলারে যা কেজিতে আমদানি মূল্য পড়েছে পঁচিশ টাকা সরকার ইতিমধ্যে আলুর অনুমতি দিয়েছে আর তারই আলোকে আমাদের হিলি স্থল বন্দর দিয়ে আলু আজকে প্রবেশ করছে এই প্রবেশ করার ফলে বাংলাদেশের যে আলুর একটি ঊর্ধ্বগতি এবং হচ্ছে আলুর চাহিদা সেই চাহিদা এবং ঊর্ধ্বগতিটা কমে আসবে আশা করছি দিনাজপুরের হিল স্থল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে আলু আমদানি শুরু হয়েছে আলু আমদানির আরও খবর জানাতে হিলি থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সাজ্জাদ হোসেন সাজ্জাদ যে আলু আমদানি হচ্ছে সেই আলু বাজারে পৌঁছে দাম কমার ব্যাপারে কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে জি আপনি জানেন যে বাংলাদেশে যে আলুর বাজার দিন দিন ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছিল এবং সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ করার পরেও কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আসছিল না তো গত তিরিশ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার উন্মুক্তভাবে ভারত থেকে আলু আমদানি অনুমোদন দেয় তার প্রেক্ষিতে কিন্তু আমরা দেখেছি যে গতকাল হিলি স্থলবন্দরে যেসব আমদানিকারকরা রয়েছেন তারা প্রায় বিশ হাজার মেট্রিক টনের উপরে কিন্তু আলু এলসি করেছেন অত গতকালকে তারা এলসি করেছেন করার পরে কিন্তু আজকে আমরা দেখেছি যে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে প্রায় সাত গাড়ি আলু আমদানি হয়েছে যার পরিমাণ প্রায় দুশো মেট্রিক টনের কাছাকাছি আমদানিকারকরা বলছেন যে ভারত অভ্যন্তরে পাইপ লাইনে এখনো তাদের গাড়ি রয়েছে আগামীকাল শুক্রবার বন্দর বন্ধ থাকবে এবং পরের দিন শনিবার থেকে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে কিন্তু আলু আমদানি হবে এই বন্দর দিয়ে তা আমি এখন বন্ধ পোর্টে রয়েছি আমি হিলিস্থল বন্দরে এখানে দেখছি যে সাত গাড়ি আলু আমদানি হয়েছে সেগুলো কিন্তু অলরেডি বেচা কিনা করে ফেলেছেন ব্যবসায়ীরা আমি যে আলুর কোয়ালিটির কথা যদি বলি যে ভারতের যে আলুর কোয়ালিটি মোটামুটি খুব ভালো এবং এসব আলু তারা প্রায় তেত্রিশ টাকা দরে কিন্তু বিক্রি করছেন আমি আমদানিকারকদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম আসলে তারা কত ডলারে আলুগুলো আমদানি করেছেন তো তারা বলছেন যে একশো ডলার থেকে শুরু করে তার দেড়শো ডলারের মধ্যে তারা আলুগুলো আমদানি করছেন অর্থাৎ যদি একশো থেকে দেড়শো ডলার তারা আমদানি আলুটি দেখতে পেলাম যে আমরা সংবাদিকটি জানাচ্ছিলাম যে আলু তাদের কেনা দাম পড়েছে কেজিতে পঁচিশ টাকা সেটি এখন তারা তেত্রিশ টাকা ধরে বিক্রি করছেন তাহলে যারা খুচরা ব্যবসায়ী দোকান থেকে এটি কিনবেন তারা কত টাকায় কিনতে পারবেন জি আজকে দেখেন আজকে কিন্তু প্রথম আলু আমদানি হয়েছে আমদানি কারকরা বলছেন যেহেতু আজকে প্রথম দিন এবং আলুর কোয়ালিটি ভালো থাকায় তারা কিন্তু ভালো দামে বিক্রি করতে পেরেছেন তো তারা বলছেন শনিবার থেকে যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে আলু ঢুকা শুরু হয়ে যাবে তখন হয়তো দেখা যাচ্ছে যে এইসব আলু পঁচিশ তিরিশ টাকার ভিতরে কিন্তু সাধারণ ক্রেতারা কিনতে পারবেন আমি কিছুক্ষণ আগে একজন আলু আমদানি কারকের সঙ্গে কথা বলেছি তিনি কিন্তু আমাকে বলছেন যে আসলে ভারতে আলু কিন্তু পনেরো থেকে ষোলো টাকা কেজি তিন টাকা ট্যাক্স এবং আদার্স খরচ কিন্তু দুই তিন টাকা এ নিয়ে কিন্তু পঁচিশ টাকার উপরে যায় না তেইশ থেকে চব্বিশ টাকা তাদের পদটা কিন্তু আজকে বাংলাদেশে আলু সরবরাহ কম থাকার কারণে একটা চাহিদা রয়েছে এই চাহিদার কারণে তারা কিন্তু বাড়তি দামে আলুটা বিক্রি করতে পেরেছেন তবে তারা বলছেন যে শনিবার থেকে যে আলু আমদানি হলেই আলুর বাজারটা কমে আসবে তো এই ছিল হিলি থেকে সর্বশেষ অবস্থা সাজ্জাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তথ্য জানানোর জন্য ভারতে রপ্তানি মূল্য বাড়ানোর প্রভাব পড়েছে দেশের পেঁয়াজের বাজারে দফায় দফায় দাম বেড়ে এখন তা সাধারণের নাগালের বাইরে তবে বিভিন্ন জেলায় আগাম জাতের পেঁয়াজ পরিচর্যায় 
চাষীরা ব্যস্ত থাকলেও তা বাজারে আসতে সময় লাগবে আরো দের থেকে দুই মাস আগাম জাতের পেঁয়াজ বাজারে আসার আগের সময়টাতে সুযোগ নেন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এবারেও বাজার নিয়ন্ত্রণে তেমন তৎপরতা না থাকায় এক লাফে দাম বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ লক্ষ্মীপুরে দুই দিন আগেও প্রতি কেজি পেঁয়াজ সত্তর থেকে আশি টাকায় বিক্রি হলেও এখন বেড়ে হয়েছে একশো বিশ থেকে একশো ত্রিশ টাকা অতিবৃষ্টি ও জমিতে পানি জমে থাকায় ফরিদপুর ও রাজবাড়িতে মুড়ি কাটা পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে দেরিতে এবার বীজ সহ কৃষি উপকরণের দাম বাড়ায় উৎপাদন খরচ বেড়েছে বলছেন কৃষক প্রত্যেক বছরে আপনার আশ্বিন মাসে পেঁয়াজ লাগানো শুরু করি এই বছরে বৃষ্টির কারণে আমাদের কাতি মাসে পেঁয়াজ লাগানো হয়েছে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা মন কেনা বিঘে কুড়ি ডে করে পরিয়াত লাগাতি বৃষ্টিও আর সার ওষুধ তো বাদে বীজের অনেক দাম গুটি তারপরে সার ওষুধের প্রচুর দাম কীটনা ওষুধ দেশি পেঁয়াজের ভরা মৌসুমে আমদানি বন্ধ এবং বাজারে সঠিক দাম নিশ্চিত করা গেলে আবাদের পরিধি বাড়বে বলে মনে করেন পাবনার কৃষকরা সেন্ডিকেট বা মজুদদার এরা আপনার মজুদ করে অটোমেটিক ওরা দাম বাড়াতে এই দামটা যদি আমরা পাই তাহলে আমাদের কৃষক উপকৃত হয় মাগুরার বাজারেও মুড়ি কাটা জাতের পেঁয়াজ আসতে অপেক্ষা আরও এক থেকে দেড় মাসের সে সময় বাজার কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকার আশা কৃষি বিভাগের বর্তমানে বাজারে পেঁয়াজের দাম একটু বাড়তির দিকে তো এই মুড়ি কাটা পেঁয়াজটা উঠলেই পেঁয়াজের দামটা সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে এবং কৃষকও পেঁয়াজ বিক্রি করে লাভবান হবে দিনাজপুর কুষ্টিয়া সহ বিভিন্ন জেলাতে পেঁয়াজের আবাদ বাড়াতে চেষ্টা করছে কৃষি বিভাগ এদিকে যশোরে গত পাঁচ বছরের চেয়ে এবার পাঁচশো হেক্টর বেশি জমিতে পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নোয়াখালীর কবিরহাটে এক স্থানে যুবলীগের দুই পক্ষের সভা ঘিরে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন দুপুর একটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত এই আদেশ বহাল থাকবে পৌরসভা যুবলীগের সভাপতি আবুল বাসার আবুল আবুল বাসার বাবুল ও কবিরহাট উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আবু জাফর আবির অনুসারীদের পাল্টা পাল্টি কর্মসূচির কারণে উপজেলা প্রশাসন সভা সমাবেশ নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যুবলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে কবিরহাটের বঙ্গবন্ধু চত্বরে তারুণের জয়যাত্রা সমাবেশের আহ্বান করে উপজেলা যুবলীগ এক স্থানে সমাবেশের ডাক দেয় কবিরহাট পৌরসভা যুবলীগ সভাপতি আবুল বাসার দুই পক্ষের সমাবেশ ঘিরে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয় দুপুর থেকে কবিরহাট বাজার সহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু টানেলে অতিরিক্ত গতিতে চালানো গাড়িগুলো শনাক্ত হয়েছে এ ঘটনায় সড়ক নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা হয়েছে টানেলে কার রেসিং সেলফি ও টিকটকের মতো ঘটনার পর বেড়েছে নজরদারি নিরাপত্তায় বসানো হচ্ছে গতি মাপার যন্ত্র হচ্ছে পুলিশ বক্স নির্দেশনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু টানেলের ভেতর গাড়ি থেকে নামার সুযোগ নেই কিন্তু টানেল উদ্বোধনের পাঁচ দিনের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা গেছে গাড়ি থেকে নেমে অনেকেই তুলছেন সেলফি পাশাপাশি টানেলের ভেতরে ভিডিও করে সেটিও প্রচার করছে টিকটকাররা কাজ চার্ট ও রেসিং এর মতো ঘটনায় বাড়ছে উদ্বেগ কর্তৃপক্ষ বলছে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে শনাক্ত করা হয়েছে গাড়ি এছাড়া টানেলে গাড়ির গতি পরীক্ষায় দু প্রান্তে বসছে স্পিড গান স্পিড গান আমরা নেয়ার ব্যবস্থা করতেছি অলরেডি আর পাশাপাশি যতদিন পর্যন্ত আমাদের প্রকিউরমেন্টটা না হয় ততদিন পর্যন্ত আমরা পুলিশকে রিকোয়েস্ট করতে যাচ্ছি যে পুলিশ যেন তাদের ওই লোক ভিতরে যদি প্রেস করা সম্ভব হয় আমাদের অথরিটির নির্দিষ্ট পারমিশন অনুযায়ী তাহলে স্পিড গান নিয়ে ভিতরে ওই স্পিডটা চেক করার জন্য সিএমপি বলছে টানেলের দুই প্রান্তে বসানো হচ্ছে পুলিশ বক্স যে কোনো বেআইনি কর্মকাণ্ড কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কথা জানিয়েছে পুলিশ রেসিং নিয়ে যেটা হয়েছে সেটা একটা এবং পরবর্তীতে আরেকটা জাস্ট অ্যাক্সিডেন্ট করেছে এর চেয়ে বড় কোনো ধরনের দুর্ঘটনা এখনো হয়নি এবং আপনারা জানেন ভিতরে নেভি সিকিউরিটি আছে বাইরে আনসার আছে সাথে আমাদের পুলিশ থাকবে বাড়তি এখন সিকিউরিটি তো আমরা মনে করি সে ধরনের ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় আমরা অ্যাভয়েড করতে পারব শনিবার কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল উদ্বোধনের পর রোববার জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় তা সাধারণ উৎসাহ বিবেচনায় টানেল ঘুরে দেখাতে চালু হয়েছে মাইক্রোবাস সেবা ও বাস সার্ভিস ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইলিশ আহরণে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে আজ মধ্যরাত থেকে নদী ও সাগরে ইলিশ ধরতে যাওয়ার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত উপকূলীয় এলাকার জেলেরা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ায় 
এবার বেশি মাছ পাওয়ার আশা কর্মকর্তাদের জাটকা ও ইলিশ রক্ষায় গত বারো অক্টোবর মধ্যরাত থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করে মৎস্য অধিদপ্তর শেষ হচ্ছে ২২ দিনের বিরতি লক্ষ্মীপুরের রামগতির আলেকজান্ডার থেকে চাঁদপুরের সাটনাল এলাকায় ইলিশ আহরণের প্রস্তুতি শেষ জেলেদের নিষেধাজ্ঞা মেনে চলায় এবার ইলিশ বেশি পাওয়া যাবে বলে আসা জেলা মৎস্য কর্মকর্তার অভিযান দিয়েছে অভিযানের সাথে আমরা বন্ধ ছিলাম জাল বাই নাই এখন সব ঠিক করেছি ঠিক ঠিক করে নদী যাবো অভিযানের পরে কিন্তু তারা জেলেরা মাছ পাবেন তবে নদীতে কিন্তু বড় ইলিশের প্রাপ্যতা যেটা বরাবরই তারা এটা সমুদ্রে চলে যাবে সাগরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নোয়াখালী বরগুনা সহ উপকূলীয় এলাকার জেলেরা গতবারের তুলনায় বেশি মাছ পাওয়ার আশা কর্মকর্তাদের আমরা জাল নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছি নদীতে যাব যা ঋণ টিন ছিলাম ওগুলো শোধ করবো আশা করি জেলেরা নির্বিঘ্নে জেলা প্রশাসন পুলিশ এবং আমাদের কোচঘাটে যে ভূমিকা আছে তাতে করে অবশ্যই তারা নির্বিঘ্নে নিরাপদে তারা মাছ আহরণ করবে ভোলাতেও শেষ মুহূর্তে নৌকা ও জাল মেরামতের ব্যস্ততা নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ায় ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান সফল হয়েছে বলে দাবি মৎস্য বিভাগের আশা করি যে তারা বিপুল পরিমাণ ইলিশ মাছ সহ অন্যান্য মাছ তারা পাবে এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানটি শুরু হয়েছিল আমরা বিশ্বাস করি এটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে ইলিশ আহরণ শুরু করেছেন শরীয়তপুর মুন্সিগঞ্জ কুয়াকাটা সহ উপকূলীয় এলাকার জেলেরা সাদেকুর রহমান সিদ্দিকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা থেকে খুলনা গেল সুন্দরবন এক্সপ্রেস সকাল সোয়াটায় কমলাপুর ছাড়ে ট্রেনটি ঢাকা থেকে প্রথম এই খুলনা যাত্রায় উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা এই রুটে দ্রুত ট্রেন বাড়ানোর পাশাপাশি জানিয়েছেন সব স্টেশন খুলে দেওয়ার আহ্বান রাজধানীর উত্তরা রিমঝিম পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে সপরিবারে প্রথম ট্রেন যাত্রা যাচ্ছেন কুষ্টিয়ার গ্রামের বাড়িতে ভোগান্তিহীন যাত্রাপথে বেশ খুশি তিনি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রথমবার যাচ্ছি খুবই ভালো লাগছে পাচ্ছা প্রথম যাচ্ছে নানির বাসায় রিমঝিমের মতো অনেকেই সুন্দরবন এক্সপ্রেসে ঢাকা থেকে যাত্রী হয়েছেন খুলনার পথে এটা আমার কাছে স্বপ্ন আজকে বাস্তব হচ্ছে সত্যি আমরা আমরা দুজন আজকে যাচ্ছি আমি এর আগে কখনো ট্রেনে উঠিনি আজকেই প্রথম উঠছি ওটা তো আমার খুব ভালো লাগছে ট্রেন জানি এটা আসলে সুন্দর তবে এই রুটে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর দাবিও জানিয়েছেন অনেকে খুলনার ট্রেনে করে বাড়িতে যাচ্ছি তো আমরা রাজবাড়িবাসী চাই যে আমাদের রাজবাড়ির জন্য যেন আলাদা করে ট্রেন দেওয়া হয় বেশি ঘন্টায় নব্বই কিলোমিটার গতিতে চলছে সুন্দরবন এক্সপ্রেস বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া আটটায় কমলাপুর স্টেশন ছাড়ে ট্রেন ভাঙায় পৌঁছায় এক ঘন্টা ছাব্বিশ মিনিটে ট্রেন আমরা নাইনটি ফাইভ টু নাইনটি সিক্স কিলোমিটার পার স্পিড পার আওয়ার স্পিডে চালাব আর পদ্মা সেতুতেও আমরা এই স্পিডেই যাব এদিকে রেল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ট্রেনটির নয়শো ষোলোটি সহ পঁচিশ ভাগ স্ট্যান্ডিং টিকিটের সব বিক্রি হয়েছে পরে পর্যায়ক্রমে খুলবে সব স্টেশন বাড়বে ট্রেনের সংখ্যাও যেহেতু আমরা মাত্র দুইটি ট্রেন পরিচালনা করছি এবং যেহেতু এখানে কোন ট্রেন থামছে না সেই জন্য আপাতত বেগ পোহাতে হচ্ছে না তবে ট্রেন পরিচালিত যখন বেশি ট্রেনের সংখ্যা বাড়বে এবং সেবা যখন আরও বেশি কমিটার ট্রেন চালু করব তখন হয়তো আমাদের ওই জনবল যে ষোলোশো চুয়াত্তর জন যে জনবলের আমরা জনপ্রশাসনে গিয়েছে আপনারা জানেন সেটা অ্যাপ্রুভাল হলে আমরা ভালোভাবে সেবা প্রদান করতে পারব নতুন এই রেলপথে চালানো যাবে ২৪ জোড়া যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন দিনে যাত্রী পরিবহন করা যাবে চল্লিশ হাজার মোংলা বন্দরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে রাজধানীর আগে টাঙ্গাইল বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে খুলনা যেত বেনাপোল ও সুন্দরবন এক্সপ্রেস এ জন্য পাড়ি দিতে হতো চারশো বারো কিলোমিটার পথ তবে ঢাকা ভাঙা যশোর এ রুট চালু হলে এ রেলপথ দিয়ে খুলনার সঙ্গে দূরত্ব কমবে দুইশো বারো কিলোমিটার আর বেনাপোল সুন্দরবন এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে বন্ধ থাকবে বুধবার আর খুলনা থেকে বন্ধ থাকবে মঙ্গলবার আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কুষ্টিয়া এবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আসন ভিত্তিক খবর ফেনী এক আসন বিএনপির শক্ত ঘাটি হিসেবে বিবেচিত হলেও বর্তমানে আসনটির নিয়ন্ত্রণ জাসদের হাতে আসন্ন নির্বাচনে আসনটিকে ঘিরে ১৪ দলীয় জোটের স্থানীয় নেতাদের মাঝে তৈরি হয়েছে দূরত্ব বিএনপির দাবি সুষ্ঠু নির্বাচন হলে এ আসনে ভরাডুবি হবে ১৪ দলের তবে সরকারের উন্নয়নে নৌকার ভোট বেড়েছে বলে দাবি আওয়ামী লীগের
পশুরাম ফুলগাজি ছাগলনাইয়া তিন উপজেলার দুটি পৌরসভা ও চোদ্দটি ইউনিয়ন নিয়ে ফেনী এক আসন গঠিত এই আসনে উনিশশো থেকে দুই সাল পর্যন্ত টানা পাঁচবার নির্বাচিত হয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া দুই হাজার ও দুই হাজার সালের নির্বাচনে চোদ্দ দলীয় শরিক জোটের হয়ে জাসদের শিরিন আক্তার নৌকা প্রতীকে দুইবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ফেনী এক আসন নিজেদের শক্ত ঘাটি দাবি করে বিএনপির নেতারা বলছেন সুষ্ঠু নির্বাচন হলে সরকারি দলের ভরাডুবি হবে সুষ্ঠু মোড হইলে কিছু দেখতে নয় লিবারেশন হলে একাইয়াই বিএনপি ভাইসে এটা বিএনপি ছিল এটা আওয়ামী লীগ খালি আওয়ামী লীগের টিকিট নিয়ে শেখ সাব থাকতে মুসা সাহেবে একবার আসে আমরাও মুসা সাহেবের পক্ষে ভর্তি এদিকে সংসদ সদস্যের ছেলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চোদ্দ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের মাঝে দূরত্ব বেড়েছে এমপি শ্রীন আক্তার নির্দিষ্ট কিছু এজেন্ট আছে যার মাধ্যমে তিনি ডিউলেটার এবং বিভিন্ন টিউবওয়েলের জন্য এবং নির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য তিনি এজেন্টদের দ্বারা টাকা সংগ্রহ করেন আমি মনে করি এরা সবাই আমার স্নেহভাজন এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তারা প্রতিযোগিতা আসবে সেটাও আমার কোনো অস্বাভাবিক না আমি মনে করি নির্বাচনটা হচ্ছে প্রতিযোগিতার সুতরাং যে কেউ চাইলে নির্বাচন অংশগ্রহণ করার জন্য কাজ করতে পারে তবে কোনোভাবে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট না হয় তবে উন্নয়নের ফলে এ আসনে সরকারের প্রতি সমর্থন বেড়েছে বলে দাবি আওয়ামী লীগ নেতাদের আমরা খালি মাঠে গোল দিতে চাই না আমরা চাই প্রতিদ্বন্দ্বার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে আমরা বিজয়ী হতে তো ইনশাল্লাহ আমাদের বিশ্বাস আমরা ষাট শতাংশ ভোট পেয়ে ইনশাল্লাহ আওয়ামী লীগ নুকামার্কা নির্বাচিত হবে ফেনী এক আসনে মোট ভোটার প্রায় সাড়ে তিন লাখ ভোট কেন্দ্র একশো একুশটি এবং ভোট কক্ষ সাতশো সাতচল্লিশটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে উত্তাপ নেই নীলফামারী দুই আসনে আওয়ামী লীগের থেকে এক প্রার্থী হিসেবে আছে টানা চারবারের সাংসদ আসাদুজ্জামান নূর তবে বিএনপি থেকে প্রত্যাশী রয়েছে অন্তত পাঁচজন ভোটাররা বলছেন জেলায় অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন হলেও স্বাস্থ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে যার প্রভাব পড়তে পারে ভোটে নীলফামারী পৌরসভা ও সদর উপজেলার পনেরোটি ইউনিয়ন নিয়ে নীলফামারী দুই আসন দুই হাজার এক সাল হতে টানা চার মেয়াদে আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য আছেন সাবেক সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এবারও এই আসন থেকে একক প্রার্থী হিসেবে আছেন তিনি একক প্রার্থী থাকায় মাঠের রাজনীতিতে এগিয়ে আওয়ামী লীগ তবে জেলা কৃষক লীগের সভাপতি ইয়াহিয়া আবিদ মনোনয়ন চাইতে পারেন এমন গুঞ্জন রয়েছে এবারও নূর ভাই হয়তো মনোনয়ন পাবেন যেহেতু উচ্চ পর্যায়ে তার একটা ভালো ইয়ে আছে যোগাযোগ আছে আর যে জন্য কেউ আর তার বিপক্ষে এখানে মনোনয়ন নিতে চায় না এই আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশা রয়েছেন অন্তত পাঁচজন তবে তারা বলছেন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবেন না নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মধ্য দিয়ে যদি নির্বাচন হয় ইনশাল্লাহ এখানে জাতীয়বাদী দলের এবং দেশ নেত্রী বেগম খালদা জিয়ার মনোনীত প্রার্থী ইনশাল্লাহ বিজয় হবে এছাড়া জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদিন স্বতন্ত্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন তবে জাতীয় পার্টি থেকে এখনো কেউ মাঠে নেই দু সালে উত্তর এপিজেট পুরোপুরি চালু হওয়ায় কর্মসংস্থান হয় প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের যার সত্তর ভাগেই নারী তবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় পিছিয়ে থাকায় এর প্রভাব পড়তে পারে ভোটে আলোচনার জন্য নীলফামারি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি দেওয়ান কামাল আহমেদ এবং নীলফামারি পৌর বিএনপি সদস্য সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আল মাসুদ চৌধুরী আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আয়োজনে শুরুতে এই কথা বলতে চাই দেওয়াল কামা দেওয়ান কামাল আহমেদের সাথে আপনাদের এই আসনে আসাদুজ্জামান নূর তিনি দীর্ঘদিন ধরে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হচ্ছেন এবার তার অবস্থান কেমন এবং প্রার্থী পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা বা কোনো ধরনের ইঙ্গিত আছে কি না আপনাকে ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে আজকে যারা এই অনুষ্ঠানে আছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে আমার সাথে বিএনপির আমার ভাস্তা আল মাসুদ চৌধুরী তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসলে আসাদুজ্জামান নূর নীলফামারী রাজনীতি অঙ্গনে উনিশশো সাল থেকে সক্রিয়ভাবে তিনি রাজনীতিতে আছেন এবং দু সালে প্রথম নির্বাচন করেন 
এবং সেই সময় বিএনপি জামাত জোট সরকারে আসে কিন্তু তিনি বিজেপি দলের এমপি ছিলেন এর পরবর্তীতে তিনি 2008 13 এবং 18 সালে চারবার তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং অভিভাবক হিসাবে মানি এবং ওনার যে কার্যক্রম সেটা আমরা যেটুকু জানি যে উনি নীলফামারীর এই সদর আসনে নীলফামারী 2 এ যে অবলিত অঞ্চল ছিল আজকে সেখানে একটা ব্যাপক উন্নয়নের ছোঁয়া নিয়ে এসেছেন যার ফলে মানুষের ভালোবাসা তার প্রতি আছে এবং বিশেষত আরো যে সমস্ত কর্মকাণ্ড বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আজকে তিনি যেগুলা কাজ করছেন আমাদের বিভিন্ন স্কুলে বাচ্চাদের মধ্যে যাদের আজকে কবিতা প্রতিযোগিতা আর বিভিন্ন আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এই ধরনের কার্যক্রমগুলি ব্যাপকভাবে করা হয়েছে যার ফলে বিভিন্ন ওয়ালে লিখন আর রাস্তার অঙ্করণ এগুলো বাচ্চাদের দ্বারা অনেক কাজ করা হয়েছে যারা আজকে নতুন ভোটার হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে এই অঞ্চলের মানুষ আমরা এক সময় মঙ্গা পীড়িত অঞ্চলে মানুষ ছিলাম এখানে মানুষ বাংলায় যেটাকে আশ্বিন এবং কার্তিক মাস বলা হয় সেই সময় মানুষ না খেও মারা যেত তো সেই জায়গায় আজকে এই বনমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কানা শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে আজকে দেশ খাদ্য স্বয়ং সম্পন্ন হয়েছে এবং আমাদের এই অঞ্চলে শুধুমাত্র কৃষির উপরে মানুষ নির্ভরশীল ছিল সেখানে আজকে ইপিজেড হওয়াতে এখানে 50 লক্ষ আমি স্পষ্ট করে জানতে চাই যে এবারে কি আপনাদের প্রার্থী যিনি আছেন তিনিই থাকছেন নাকি প্রার্থী পরিবর্তন হতে পারে মনে করি যে তিনি যতক্ষণ আছেন প্রার্থী আমাদের দলের তিনিই থাকবেন এরপরে বাকিটা মানে সভাপতির উপরে নির্ভর করবে তবে আমরা এটুকু জানি যে তিনি যেহেতু এখনো মাঠে আছেন কাজেই তিনিই থাকবেন এটা আমরা মনে করি জি আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন আপনি থাকবেন আমরা আবার একটু কথা বলতে চাই নীরফামরি পৌর বিএনপি সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আল মাসুদ চৌধুরী সঙ্গে অ্যাডভোকেট আল মাসুদ চৌধুরী আপনাদের কি প্রার্থী চূড়ান্ত হয়েছে আগামী নির্বাচনে আপনাদের প্রস্তুতি কতটুকু থ্যাংক ইউ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম যারা এই অনুষ্ঠানটি লাইভে দেখছেন সবাইকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল সাথে আমার মুরুব্বি চাচা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব দেওয়ান কামাল আহমেদ পৌরমেয়র চাচাকে শুভেচ্ছা রইল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল একটা নির্বাচনমুখী দল এই দল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শে আমরা রাজনীতি করি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সবসময় নির্বাচনমুখী দল কিন্তু আমরা নির্বাচনে যাব কিভাবে নির্বাচনে তো লেভেল প্লেইং ফিল্ড যেটা দরকার আমাদের দাবি সবসময় লেভেল প্লেইং ফিল্ড এটা নাই আমরা নির্বাচনে সবসময় যেতে চাই নির্বাচনে এই বর্তমান সরকার গভর্নমেন্ট পাওয়ারে আসার পর দুই সালে বিনা ভোটের এমপি একশো তেপান্ন জন এবং দুই সালে আমরা জানি দেশবাসী জানি সবাই জানি দুই সালে দিনের ভোট রাতে হয়েছে আমরা জানি এটা এটা সবাই জানে তো এই জবাবদিহিতা যখন কোনো গভর্নমেন্টের থাকে না লেভেল প্লেইং ফিল্ড থাকে না মাঠের সুস্থ পরিবেশ থাকে না ভোটের জন্য তখন একতরফা ভাবে দেশ চালিয়ে যাচ্ছে আজকে আওয়ামী লীগ আমরা বলতে চাই আমরা নির্বাচনমুখী দল আমরা আন্দোলন করছি এক দফার দাবিতে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং সেটি আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু নির্বাচন যদি হয় সেই নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো প্রস্তুতি কি নেই আমরা নির্বাচন আন্দোলন এবং নির্বাচন একসাথেই প্রস্তুতি করছি আমরা নির্বাচনের মাঠে আমরা সব সময় আছি আমাদের প্রার্থী রয়েছে এই আসনে এবং গোটা নীলফামারীতে চারটি আসনে রয়েছে সকলে আমরা প্রস্তুত রয়েছি নির্বাচনের একটি সুস্থ পরিবেশ যদি তৈরি হয় লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি হয় যে সরকারের আন্ডারে হোক নির্বাচনকালীন সরকার একটা পরিবর্তন আসতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অথবা জাতীয় সরকার যে সরকারে আসবে আমরা সেই সরকারের অধীনে পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করেন অনেক নেতাকর্মী এবং বেশ কয়েকজন মনোনয়ন চাইছেন এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন মনোনয়ন পারে এটা স্বাভাবিক যেহেতু নির্বাচনে অনেকেই 
অনেক দল স্বতন্ত্র অনেকই দাঁড়াতে পারে তবে এখানে আমাদের আওয়ামী লীগের যে প্রস্তুতি আওয়ামী লীগের একদম মানে সেন্টার পর্যায় পর্যন্ত আমাদের কমিটি আছে আমাদের উপজেলা ইউনিয়ন ওয়ার্ড কেন্দ্রভিত্তিক কমিটি আছে এবং শুধু আওয়ামী লীগ নয় সহযোগী সংগঠন সহ কাজেই আমরা মনে করি তাছাড়া নুরভাইট যে অবদান এই নীলফামারী দুই আসনে প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে শিক্ষা এবং চিকিৎসা আমরা মনে করি যে এটা চিকিৎসা কোনো দিক দিয়ে নীলফামারী পিছিয়ে নেই বরং আমরা অনেক জেলার চেয়ে এগিয়ে আছি তো সেই ক্ষেত্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেকেই করতে পারে কাজে আমরা মনে করি যে নৌকার কাছে আসার মতো কোনো সাংগঠনিক বা ব্যক্তি ইমেজ মানে কারো হবে না জি আরেকবার একটু ছোট্ট করে যেতে চাই বিএনপি নেতার কাছে পৌর বিএনপির আল মাসুদ চৌধুরী আপনারা কি মনে করেন যে আগামী যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে আপনাদের স্থানীয় ইস্যু না জাতীয় ইস্যু নাকি প্রার্থী কোন দিকে বেশি গুরুত্ব দেবে ভোটাররা জাতীয় ইস্যু জাতীয় ইস্যু অবশ্যই একটি কাজে লাগবে জাতীয় ইস্যুটা একটা মারাত্মক ব্যাপার সারা বাংলাদেশে আজকে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এবং গোটা পৃথিবী আজকে এই সরকারের মুখ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এই সরকারের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং ন্যাশনাল ইস্যু যে আজকে সাধারণ মানুষ খেতে পারছে না দ্রব্য মূল্যের এত দাম এত বৃদ্ধি এই সরকার আমলে যেসব জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে আমরা সাধারণ মানুষ আজকে খেতে পারতেছি না এক হাজার টাকার একটি নোটের কোনো মূল্য নেই মানুষ আজকে ঠিকভাবে বাজার দিতে পারতেছে না খেতে পারতেছে না আজকে যে উন্নয়নের কথা বলতে হচ্ছে উন্নয়ন দিয়ে এই উন্নয়ন হয়েছে বাংলাদেশে কিন্তু আবার উন্নয়নের নামে লুটপাটও হয়েছে আমরা জানি বালিশ কেলেঙ্কারি সহ অনেক কিছুই চুরির দুর্নীতি অনেক কিছুই রয়েছে আমরা হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের কথা শুনি আবার উন্নয়নের কথাও শুনি আমাদের দল সব সময় নির্বাচনের মুখে নির্বাচনে আমরা যেতে চাই আমরা লেভেন প্লেয়িং ফিল্ড চাই এই সরকারের পদত্যাগ হোক পদত্যাগ করে একটি নির্বাচনকালীন সরকার গঠন হোক দেখেন বাংলাদেশে মোট এগারোটি নির্বাচন হয়েছে নির্বাচনকালীন এগারোটি নির্বাচন হয়েছে এবং সাতটি নির্বাচন হয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে এবং চারটি নির্বাচন হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে যে সাতটি নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে হয়েছে সবগুলো প্রশ্নবিদ্ধ রয়েছে এবং বাকি যে চারটি নির্বাচন হয়েছে সেই চারটি নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন নেই প্রশ্নবিদ্ধ প্রশ্ন করার খুব একটা সুযোগ নেই যদিও মানুষ টুকটাক বলে কিন্তু যদি এই দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় থেকে জনগণের জবাবদিহিতা মূলক সরকার তৈরি না হয় তাহলে দেশ কখনো আগিয়ে এগিয়ে যাবে না যতই উন্নয়নের কথা বলুক এই উন্নয়নের নামে আসলে আজকে এই আলোচনাটি আপনাদের এলাকা কেন্দ্রিকই থাকতে চাই আবারও ফিরবো আপনার কাছে আলোচনায় আমরা একটি বিরতির পর আপনারা দুজনে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আওয়ামী লীগের সভাপতি দেওয়ান কামাল আহমেদ এবং পৌর বিএনপি সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আল মাসুদ চৌধুরী আপনারা দুজনে আমাদের সঙ্গে আছেন এবার এক নজরে দেখে নেব নির্ফামারী দুই আসনের কিছু তথ্য আমাদের সঙ্গে আছে নীলফামারী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি দেওয়ান কামাল আহমেদ এবং নীলফামারী পৌর বিএনপি সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আল মাসুদ চৌধুরী আপনাদের দুজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল দেওয়ান কামাল আহমেদ আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এই নির্বাচনে আসাদুজ্জামান নূর তিনি একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রার্থী এবং আওয়ামী লীগের একক প্রার্থী হিসেবে এই দীর্ঘদিন ধরে তিনি সংস্কৃতি মন্ত্রীও ছিলেন এই অবস্থায় যদি নির্বাচন হয় এবং সেই নির্বাচনে যদি বিএনপি অংশ না নেয় তাহলে আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষকে এখন নীলফামারীতে যে রাজনৈতিক অবস্থা তাতে দুইটা মেরে করুন একটা আমরা যেমন আওয়ামী লীগের চোদ্দ দল এবং এর পাশাপাশি বিএনপি জামাত জোর এখন বিএনপি যদি অংশগ্রহণ না করে তাহলে আমরা মনে করি হয়তো স্বতন্ত্র কিছু প্রার্থী হতে পারেন এছাড়া তো সে ধরনের কোনো প্রার্থী আর দেখা যাচ্ছে না দলীয় ছাড়াই নির্বাচন করা তো অনেক কঠিন জি 
আবার একটু যেতে চাই আল মাসুদ চৌধুরীর কাছে আল মাসুদ চৌধুরী গত নির্বাচনে এই আসনে বিএনপি জোটে জামেতের প্রার্থী ছিল এবং স্থানীয়ভাবে তাদের একটা অবস্থান রয়েছে এবার নির্বাচনে অংশ নিলে আপনাদের কি অবস্থান হবে ধন্যবাদ বিরতির পর যে প্রশ্নটি করেছিলেন দুই হাজার আঠারো সালের নির্বাচনে আমরা দেখেছি যে আমাদের প্রার্থী দলীয় প্রার্থী আমাদের যদিও ছিল না জামাতের মনিরুজ্জামান মন্টু উনি ধানেশ্বী প্রতীকে নির্বাচন করেছিলেন নির্বাচন করে উনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যতক্ষণ পর্যন্ত সুষ্ঠু ভোট হয়েছে উনি মোটামুটি আশি হাজারের ঊর্ধ্বে ভোট পেয়েছিলেন তো এবারও ধানেশ্বী প্রতীক নিয়ে দলীয় প্রার্থী আমাদের যদি থাকে আমাদের দল যাকেই নমুনিশন দিবে আমরা তার আন্ডারই কাজ করব দলের নেতার নির্দেশে তো আমরা নির্বাচনের মাঠে অবশ্যই রয়েছি এবং সুস্থ ভোট যদি হয় অবশ্যই আমরা বিজয় লাভ করব তবে সুস্থ ভোটের একটা পরিবেশ দরকার এই সুস্থ ভোটের পরিবেশ ছাড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে দেওয়ান কামাল আহমেদ বর্তমান সংসদ সদস্য টানার পনেরো বছর ক্ষমতায় আছেন এলাকার উন্নয়নে তিনি কেমন আন্তরিক এবং ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণে তিনি কতটুকু সক্ষম হয়েছেন আপনার কি মূল্যায়ন উনি যথেষ্ট আন্তরিক এ ব্যাপারে কেন উনি যেহেতু রাজনীতিতে সরাসরি আসার পূর্বেই তিনি অনেক উচ্চ পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটা সম্মানজনক অবস্থায় ছিলেন এবং তিনি রাজনীতিতে আসছেন তার একটি কথা ছিল যে আমার ঋণ আছে এই মাটির কাছে কাজে আমি এই মাটির ঋণ পরিশোধ করতে চাই সেজন্য তিনি নীলফামারীতে যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আমরা এই অবহেলিত অঞ্চল ছিলাম আমরা সবসময় বলতাম নীলফামারী একটা অবহেলিত জেলা এই জেলায় কাজে প্রথমত তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন করেছেন ইউনিয়ন পর্যায়ের থেকে জেলা শহরে পর্যন্ত যে রাস্তাঘাট সে রাস্তাঘাটের একটা ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে আপনার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ এখানে একশত ভাগ বিদ্যুতায়ন হয়েছে এখানে আপনার ইপিজেড হয়েছে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের কর্মসংস্থান এইটা কৃষিভিত্তিক একটি অঞ্চল ছিল কৃষি ছাড়া অন্য কোনো কর্মকাণ্ড একটা ছিল না আজকে সেখানে ইপিজেড হওয়া সেই ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন হয়েছে এবং কর্মসংস্থান হয়েছে এই সব কিছু বিবেচনায় আবারও তার প্রতি আস্থা রাখবেন বলে আপনি মনে করছেন সবশেষ যেতে চাই বিএনপির আল মাসুদ চৌধুরীর কাছে আল মাসুদ চৌধুরী আপনাদের কি কারণে মানুষ ভোট দেবে বলে মনে করছেন কারণ গত পনেরো বছরে তারা জনগণের কাছে ছিল সরকারের কাছে ছিল কিন্তু আপনারা তো আপনাদের দলের দাবি দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন সাধারণ মানুষের জন্য কি করেছেন অবশ্যই দলের দাবি দেওয়াটা এখন সাধারণ জনগণের দাবি দেওয়াতে পরিণত হয়েছে এই দল আমাদের দলের দাবি দেওয়াটা জনগণের দাবিতে পরিণত হয়েছে কেন আজকে আমরা দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে আন্দোলন করছি আমরা মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলন করেছি এগুলো কি জনগণের আন্দোলন না আজকে দেখেন দুই হাজার আট থেকে দুই হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত বাইশ সাল তেইশ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে তিন কোটি ভোটার রয়েছে যারা সতেরো পাঁচ পাশ করে মানে শুধুমাত্র ভোটার শ্রেণীভূত হয়েছে তারা এখন পর্যন্ত ভোট দিতে পারেনি তিন কোটি ভোটার তাদের এই আন্দোলনের সাথে কি আমরা জড়িত না আজকে মানুষ বাজারে যেতে পারতেছে না সবকিছু জিনিসের দাম এত বেশি পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে আজকে আশি টাকার সেলাইন চিকিৎসার ক্ষেত্রেও যদি বলি আশি টাকার সেলাইন পাঁচশো টাকায় চলে গিয়েছে একটা ডাব খাবে মানুষ পঞ্চাশ টাকার ডাব দেড়শো টাকায় চলে গিয়েছে আজকে গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে इंडिपेन्डेंट टेलिवेशन सब खबर और विस्तारित जानते चोक रखबुक